相遇，愚蠢的大脑和拥抱的甜美，青春的烦恼属于全人类，默默清楚我们的十八岁。我收集和他们每一次离别，风中的转身和眼泪的滋味，青春的烦恼留给每一位，悄悄怀念我们的十八岁。去找梦想，正好十八岁，热腾腾的海浪，拥有最暖的力量，守护青春光芒少年读书时，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。好，好，谢谢，天天向上。今天又是美好的一天。神经病！反应什么意思啊？让我帮你背书包啊？我时间在躺。你还说我别起那么早呢？我也不知道咋回事儿，一学习就犯困。你那样学习不对，你应该。说啊，我应该咋？我哪知道？自己拿着，赶紧吃豆。谭鑫，李子，早。早啊！你这怎么了？我落枕了。学学人家，人家是三好学生，成绩优秀又乐于助人，我可不。成绩优秀，乐于助人。高志远，我帮你补课，对我有什么好处？当然了，我就知道你这种人无理不起早。什么？我是说，我像那种不懂事的人吗？我妈可说了啊，只要我下个月考得好，不仅不用去补习班，到时候还能给我零花钱。到时候江湖规矩。你三，我七，行了，五五开。嗯，好啊，高志远，你是要靠这个发家致富啊？行吧，你七，我三。我不缺钱，如果再有成一点的话
我还可以考虑考虑。这里面可是我全部家当了。行，都放这儿吧。你全都要了。如果你表现好，我就可以考虑还给你。那我要是表现不好呢？我们约法三章：第一，你诚心诚意的求我了，那我就大发慈悲的来帮帮你。以后我是你的师傅了，你要听我的，不能迟到，不能偷懒。那当然了，我这次可是要发愤图强的努力学习。第二，给我写英语和语文作业。你也太看得起我了吧！不能故意写错。嗯。第三，这东西由我保管，怎么处置呢？是我的事情。如果你表现的好，我可以暂时先还给你一些。好，都来不及。敲着呢，敲着呢，不用写那么认真嘛，哥。差不多就行。三藤这，你作文也抄啊？啊，不是一个班的，看不出来。三藤这，童年如歌。哎，高志远。陈静。先说好啊，字可不一样，被老师发现可不能赖我。什么情况？志远，你让谭星星写作业啊？是风日下，人心不古，今非昔比。连年级第一都开始投机取巧了。哎，哎，谭星，那个下午跟我出去玩吧。玩什么？咱们去。我不玩，我学习。谭谭星，抄点作业。学习。我学习怎么了？我最近学习可好了，可努力了。行，呀，谭鑫，有些事儿不是光努力就行的啊。走，栗子。走吧，走吧，快点。啊，到学校了。好，那回学校写吧。哇，快了。水开了，快下点吧！我哎呀，别下肉，先下肉，你别着急呀、啊。下啥都一样，不一样。我奶奶说了，这个这下火锅顺序非常重要。肉来了，肉来了，肉来了，放那边吧。敏辉说你们不吃牛肉，所以买的都是羊肉。啊，都都是羊肉，你是不是一点羊肉也吃不了？啊，你是不是记错了？嗯。我记得好像是谁不吃牛肉来着？哎，是小陈姐，小陈姐不吃牛肉。嗯嗯。多下点东西吧，水都开了。啊，对对对对对，下下下下。晨晨还有个姐姐呢，怎么不见她来玩啊？啊，她年前就嫁出去了。哎，我姐嫁出去可算是了了我们家一大块心病。嗯。哎，咱们吃完饭一会儿干嘛呀？嗯。咱们去滑旱冰吧。行啊，现在正是滑旱冰好时候。啊，不行，我去不了，我明天得早起。哎，谭鑫，啊，你今天一定要教会我滑旱冰啊。我，我我得学习。那那我也学习。你学啥习啊？你这人怎么说话不算数啊？不是，这都没人去，你还去干嘛呀？我不是人。你是吗？来来，接着煮，不够还有
你说的没错，这座城市晚上看起来，果然和白天不太一样。哦，对，我记着当年上学的时候，看过一篇文章，里边有一句话写的特别好：只有在夜深人静的时候，你才能真正的感觉到一个城市的呼吸。想不到你还挺文艺的，嗨，不是文艺，只不过是有点回忆罢了。记得那会儿我们几个同学啊，一到晚上就喜欢去逛北京的胡同，有的时候还能给自己逛迷路了，可有意思。哎，对了，你在北京上学那会儿晚上去逛胡同吗？没有，我们学校十点就关门了，所以我们学校也十点钟关门啊，翻出去不就完了吗？<笑>现在想想啊，那会儿的日子，才真叫过得无拘无束。如果在北京的时候我们就认识，那就太好了。我写完了，一个，这还有一个，两个，三个，三个错别字，伸手，啊，伸手。记住了啊，抄三遍。我都检查过了，怎么还错了三个字？那你就再检查一遍呗。哎，行了，我看我还是放弃了吧。我还是听我妈的，去补习班好好上课，成为一个彻底没有周六周日的人。谭鑫，其实吧，你也别灰心啊。这俗话说，笨鸟先飞，对吧？你才飞多久，跟不上，也挺正常。你会不会安慰人啊？陈鑫，这都十点半了，你走不走？我走不了，我还没抄完呢。那我先走了，我明天还得上学呢。那我也回去了。行，你们注意安全啊！你把我书包拿过来去。李子，等等我。拜拜。啊。嗯，明天一块走呗。啊？你不也在朝阳宫上课吗？正好顺路。哎呀，你是在艺考班又受欺负了，想让我过去给你壮胆吧？你说那么难听干嘛？我就是跟他们有点合不来。哎呀，什么合不来呀？你这儿就就努力跟人打交道呗。你这人怎么反复无常的？上回你还说让我做自己呢。做自己跟打交道，这不矛盾。那他们都不喜欢我，我怎么跟他们交朋友？你又不是神仙，初来乍到的不喜欢你很正常，慢慢的不就喜欢了？我跟你说了，你是个新人，你得懂事儿，你你得主动跟人亲近。主动
动去你啊，你比如说你主动跟人家这个跳舞，主动跟人家买汽水，然后或者是主动跟人家搬东西都行。说了半天，你就是想让我低声下气讨好他，一点尊严都没有。这怎么又跟尊严扯上了？这尊严是建立在这些鸡毛蒜皮小事上吗？我是让你过去交朋友。你拉倒吧，你别骗我了。我怎么没见你那么交朋友啊？咱俩处境不一样啊。再说，哎，真要有人这么对我，我还觉得挺受用的。跟你说了，那句话叫啥来着？嗯，多个朋友多条路。伸手不打笑脸人，记住。哎，行了，你慢慢想吧。今天呢，陈老师的课就先上到这儿了，拜拜了，走了啊，早点回去啊。吃点早餐，熊爸，我来不及，我不吃了。来不及也不能不吃啊！我昨天不是给你买了巧克力面包吗？来，带上。行，熊爸，我走了啊。路程慢点骑。好。晨晨。哦。哎呦，丽丝啊，奶奶，晨晨一大早就让他们班同学叫走了，说是一起上竞赛班的。那我先上学了，奶奶再见。哎，去吧。嗯、慢点去，慢点。来来来，这红袍子刚去过，还热的，热的热，刚去过吗？什么馅吧？你想吃啊？你也多吃。咸菜的吧，应该。那是素的。我给网友买不起肉。<笑>谁说的？素。哎，丽子。丽子。朱丽子。我叫你听不见，眼睛不好使，耳朵还不好使。找个麻，咱俩又不熟。谁说不熟？我这不是巧克力面包还这么多，给我带了吧？这都是我自己吃。可拉倒了，你能吃这么多？你不跟他们都吃过了吗？还跟我抢吃？哎，要不是不了解我，包子、油条根本就不合我的胃口。还是你这个最合我。哎，你等我，咱一块走。哎，走走走。王勇，我先走了。你这面还没吃完你就走了？快点。别管他，走。啊，阿姨，嗯，贪心呢？哦，他还没起来呢，你等一下啊，我去叫他。啊，贪心啊，快起床了，志远在等你呢，别暖了，赶快起来。志远，你赶快坐一会儿，我给你倒杯水。不用了，阿姨，呃，要不我会进去等他吧。志远，还没好好谢谢你呢。你看你这段日子啊，一直带着贪心。在那读书，这姑娘又笨又懒。没事，阿姨，贪心挺好的。那阿姨叫你费心了啊，以后啊，你就要多督促她，该打的打，该骂的就骂。嗯，好。妈，我又不是奴隶。好了好了，你赶快去洗脸吧啊，志远在这等你呢。志远，你坐那，喝点水。好啊，等他一会儿。
这个题和这个题考的是一个知识点，你要记住，考试的时候会考的。哎，累死了。还有这一题，把这个三角形 A、B、C 哟，三个，你们俩够早的呀。哎，云慧哥，今天来的这么早啊？呀，你们俩昨天晚上都没回家呀？是啊，累死我了。哦。哎，小奶奶想什么呢？昨晚我们俩爬山去了。爬山？看日出去了？是啊，我们摸着黑爬上去的呢。嗯，爬山的时候觉得可累了，可是只要看到日出升起来那一刻，就觉得什么都值了。你也去过，嗯，以前小时候姐就是喜欢带我去爬山，那个、跟小时候去。这个题呢，我觉得是要用这个解法会更好一点。你看啊，接下来。时间，咱们分组练习啊！给大家十分钟的时间，十分钟之后啊，咱们一组一组的上来表演，好吧？好，来，快开始练习吧！一起拉伸，都动起来啊！动起来，对，就先拉伸一下。好，来，快快快，快练起来吧！动起来啊！活动开，活动开啊！等我一下啊，丽兹，你跟我们一组吧。你叫我，你叫周丽兹对吧？我没记错吧？对对对，我叫周丽兹。我就不用自我介绍了吧？你应该知道我叫什么了。我我听他们都叫你小岗，小岗是我的外号，嗯，你就这么叫我吧。外号，因为他长得像杨钰莹。啊，你就跟我们一组吧。好啊，来，我帮你拉伸。好。那个，你和晨晨认识？陈诚啊，我们俩一个学校的，还是邻居呢。这样啊，丽子，今天中午我们一起吃饭吧。好啊。丽子，你是不是和陈诚关系特别好？还行吧，那他是不是学习成绩特别好？他们学竞赛的一定都特别聪明吧？你们也在啊？丽兹跟我说你们俩是邻居。哟，这样你都说了？是啊，我是看着他长大。真好呀，我怎么都没有你们这样的邻居？每天一起上下学多好呀！哎，你们住哪儿啊？好远啊！我们在小吉街，离这儿还挺远。哦，没有。我们家住在棉花街，以后我们可以一起回家。啊，不顺路吧？不顺路吗？顺顺路啊？你傻呀？我们走那个上学那个路，距离一样。顺路，顺路，顺路，顺路，顺路。人喜欢，上次我妈见了他一次啊，回家之后总夸他。他从小就招大人喜欢他。你们哥俩都招人喜欢。对了，我妈妈说周末想请你去家里吃饭，你有时间吗
。这个周末啊？啊。这周末我。啊，没关系，我知道你店里挺忙的嘛，刚好我周末也要加班。哦，就是想着我妈做饭挺好吃的，尤其是你喜欢吃的红烧茄子。不过没关系，下次再重新约时间。好，那就听你的。坐错位置了吗？哇，罗大佑的演唱会，可以借我看看吗？这个，这是之前有人就订好了的，所以没法给你。树林里，到了树林里之后，那女的就问那个男的，说：“你刚才在那边说了什么？”说什么？我也不知道我说什么，但是我悄悄告诉你，说我们一起有。<笑>你吓死我了！陈诚，这是啥？真的是你。陈诚，恐怖了。好、哦，我渴了，我去买水喝。你去吧，我们等你。你不用等我了，这。这不太好吧？没事儿，他一会儿自己买完骑车追我们。行，先走，走吧。然后就他就一起往东。你总是心太软，心太软，把所有问题都自己扛。相爱总是简单，相处太难，不是你的。就别勉强。你干嘛呢？我作业还没写完呢，别吵。你怎么哭了？以为这样啊？我可没空安慰你，我还没给高志远写完作业呢。怎么了？有利于凝聚宗族，防止内部纷争，保证贵族在政治上的垄断和特权地位。行了，别累了，你不吃饭了吗？你想先吃？就是，而且你看得懂吗？那怎么啦？我好不容易盼到月考，这一次啊，我可以好好施展一下自己的本领。哟，还有你盼着考试那天？那当然了，我得吓死他们。别最后吓死自己。行了，你也好好学习，考考我。快点！这不是上个月画的重点吗？你是不是背错了？背错了。你哪知道？因为我画的重点了。我虽然没背，但是……反正高考的时候啊，都会考的。笑什么笑？笑什么笑？笑我一天怎么背得完啊？
手，没电着，给你的。谢谢你的数学笔记啊，也不能白拿，是不是？赚你有良心啊！见着有份，一人一个。行，四平六个人也不够分的呀。那好，老规矩啊，谁和谁去找。是啊，喝不喝？好呗，别烦我。呀，搬搬东西呢？喝这么高兴？嗯。九世纪末，二十世纪初，帝国主义国家为了加强对中国进行经济侵略，展开了激烈的战争。一九零四年，你说陈诚这个人，他怎么这样啊？他也太自私了。日本大半俄国人。陈鑫，跟你说话呢。啊？你说什么？我说陈诚这个人怎么那么自私？哎呀，你又不是第一天认识他了。那他都问了你们所有人喝不喝，就不问我，他是不是针对我呀？就这么一点事儿，你今天都琢磨一天了，也没琢磨明白。你要是想喝，你直接告诉他不就完了？不是这个事儿。行了，你别说了。你要是想喝，我可以给你买一排。嘘，我先不想说话。我还不想跟你说呢，说了你也不懂。发展开平民族资本主义。呃，独立发展的道路，呃，推翻清朝那个那个封建团传统的革命要求，从此以后，资产阶级，嗯，那个，那个那个领导。吓死我了！我每天考试，一题都不会。嗯，没事，就是考试嘛。嗯时间到了啊！把笔的，把笔的放下。后排的同学，把卷子收一下。嗯，停下笔，停下笔。把笔的放下
有时候，比不努力更可怕的是，付出了努力，却还是搞砸了一切。很多事情，不是努力就可以的。可即便是这样，也还是要做点什么才行。还是老师在传递啊！走，笑死我了！我觉得反正呢，就慢走吧，走走吧。陈超，那你你们先走吧。走那个，这个周末你能不能不要跟小港一起回家？我不太喜欢他。喂，你好，呼三七六二五八九，啊，我姓高，高明辉。没关系的，略考而已。你又不是第一次考砸了。你会不会安慰人啊？不会安慰你就少说两句。我的意思是，你现在遇到成绩的问题还来得及，等高考的时候啊，我们再提上去。那可不行，这是我头一回要好好学习。如果我这次考不好，我妈就真要我去补习班了。上补习班？挺好的呀，才不好呢！去补习班就一点自由都没有了。是学习重要，还是自由重要？算了算了算了算了。行、啊。你说什么？你说行，我答应你，周末不和他走就行。真的？那还有假？答应你了都。早说你不喜欢他呀。我看你跟他玩的挺好的呀，我跟他玩的好，那不都为了你啊？你在艺考班能多几个朋友，那还能混成这样？哎。外面挺冷的吧？啊，还行。我听说，陈奶奶给你介绍一个姑娘，住的怎么样？啊，还行，还行，啊。喜欢人家就跟人家好好相处，不喜欢人家就清清楚楚的告诉人家什么叫还行，别含糊啊。也是，要不然我跟我妈说我去补习班算了。先别说。成绩下来了再说，也来得及。万一都蒙对了呢？怎么可能？我这次后面大题一题都没写，连蒙的机会都没有了。会有的，相信我。相信你？我信你个鬼啊！这个来来来，哎，你帮老师整理一下这些错误的题目，我这实在是忙不开了。好，各位老师，啊，各位老师，呃，马上开个会啊！哎，小杨老师抓紧啊！行行，我马上啊。志远，哎，这那辛苦你了啊。好，没问题啊。
属于我的回忆，我要留它在身边呼吸。想象力，日子另存真趣，另存真趣，才有人有。